ఎవరి ఫ్రీ మనం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంత మంది కుదురుతారో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ కిడ్స్ కి బిర్యానీ చెప్పిద్దాం బాగుంటే తేజు చేసినట్టు లేకపోతే అమర్ చేస్తాను ఇంకెవరైనా ఏమైనా వండారా ఇది అందుకే ప్రశాంతంగా ఫుడ్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ అయితే వంట చాలా బాగా బాగొచ్చు మీ హస్బెండ్లు అత్తలు ఇత్తలు ఎవరైనా సరిగ్గా చేయలేదంటే నమ్మకండి ఈ స్వీట్ తింటూ మీ మూవీలో స్వీటెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి చెప్పాలి స్వీటెస్ట్ పార్ట్ ఏమండి ఒక పార్ట్ అది స్వీట్ అంటే కాసేపు స్వీటు కాసేపు వీడు ఇరిటేట్ అవుతుంటారు ఏమండి అంటే బట్ ద స్వీటెస్ట్ థింగ్ ఇస్ బామ్ ఉంటుంది నాకు మా అమ్మమ్మ అండ్ మీ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లోజ్ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మమ్మకి నేను విపరీతమైన షీ ఐ వాజ్ ఐ లవ్ హర్ అమ్మమ్మ సో నాకు ఓల్డ్ లేడీస్ ముసలి వాళ్ళని జనరల్గా చూస్తేనే నాకు ప్రేమ వచ్చేస్తుంటుంది వాళ్ళు నా అమ్మమ్మ కాదని మర్చిపోయి చేతుల్లో పట్టుకుంటుంటా ఇట్లా చేసుకుంటా ఉంది బామ రోల్ టెర్రిఫిక్ అసలు సినిమాలో బామ చింపేశారు ఆల్ ద సీన్స్ బిట్వీన్ నాకు బామకున్న మధ్యలో సీన్స్ అందరూ మీరు ఉపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఒక కల్ట్ బామ రెగ్యులర్ ముసల్బామ కాదు ఫుల్ స్వాగ్ స్వాగ్ బామ ఒకవేళ మీ ఫ్యూచర్ వైఫ్ మిమ్మల్ని ఇలా పిలిస్తే బాగుంటుంది అన్నది ఏమైనా ఉందా మా మమ్మీ అయితే మా డాడీని ఏమండి అని పిలుస్తారు ఏమండి అని పిలుస్తారు ఇంట్లో అక్షరం చదవకుండా పుస్తకం పేరు పెట్టేసానా అద్భుతం ఎదుట నున్నా చూపు తిప్పేసానా అంగుళం నడవకుండా పయనమే చేరి పొమ్మన్నానా అమృతం పక్కనున్న విషములా చూసానా ఒక అంటే మీ ఫ్యామిలీ స్టార్ లో మీరు స్టార్ కదా సో మీ ఇంట్లో ఎవరు స్టార్ బోత్ మై మమ్ అండ్ డాడ్ ఫర్ షూర్ ఇద్దరుతో మాట్లాడతా నేను లక్కిలీ డాడ్ అండ్ మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా భయం ఉండేది కానీ చాలా ఫ్రెండ్లీ కూడా ఉండేవాళ్ళు మాతో సో చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైనా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం వాళ్ళు నాకు అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అరే వీళ్ళు నన్ను నన్ను ఎలా పెంచారు నాకు క్లియర్గా ప్రతి డెసిషన్ మన క్యారెక్టర్ని ఓ రకంగా షేప్ చేస్తుంది మేము తప్పులు చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనని ఎలా ట్రీట్ చేశారు ఆ భయము ఫ్రెండ్లీనెస్ ఎలా మెయింటైన్ చేశారు ఐమ్ లైక్ నా పిల్లల్ని నేను పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మా మమ్మీ డాడీ లాగా పెంచగలుగుతానా వాళ్ళు ఎట్లా కెన్ ఐ రిపీట్ ఇట్ అనేది నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది బట్ పేరెంట్స్ని గాడ్ గిఫ్టెడ్ అది నేను సెలెక్ట్ చేయలే సో ఐ ఫీల్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ మా అమ్మ అమ్మ నాన్న 
ki puttadam i feel very blessed because i have seen all kinds of life chinna pan nunchi and uh, they both are fighters and uh, and oka okka sari kuda intlo tv like poyina mem chaala entertained untunde daddy roju maatham cricket aade vaalu mummy edo chesi pettedi pakka nunde pillal thone hide and seek aadukone vaalam gadchipoyadi time eppudu kashtanga undi ayya dabbu levu anedi maaku chinna pudu aithe asal ledu పెద్దగా అయితే కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు అరే కొంచెం టైట్ ఉన్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఏవో హాలిడేస్కి వెళ్తారు ఇంట్లో అడిగితే ఏదో చెప్పి ఈసారి వద్దురా నెక్స్ట్ టైం అన్నట్టు ఏదో కవర్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు నెమ్మ నెమ్మదిగా అలా అర్థమైంది బట్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ దే బెంట్ త్రూ అంటే నా గురించి మా తమ్ముడు గురించి వాళ్ళు చేసిన ప్రతి ప్రతిదీ వాళ్ళ లైఫ్లో అంతా మా గురించే వాళ్ళకి దే డోంట్ మా డాడీ అయితే బట్టలు కూడా కొన్నాడు ఏది అడగడు మా డాడీకి ఇప్పుడు మే నేను బలవంతం చేసి కొన్న కాబట్టి ఆరో ఏడో జతలు బట్టలు ఉంటాయి ఆయన కొన్నాడు బట్టలు అసలు వద్దురా ఏం కావాలి డాడీ నీ బర్త్డే ఏం కావాలంటే వద్దురా ఏం ఏం కావాలి వద్దురా డబ్బులు వేసేకరా ఆయనకు అంతే ఎప్పుడు కొడుకు సూపర్ స్టార్ కావాలి సక్సెస్ఫుల్ ఉండాలి దట్ ఈస్ ఓన్లీ జాయ్ అదర్ దెన్ దట్ ఇట్ లిటరలీ మెటీరియల్ అన్నది ఆయనకి డిస్ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నేను తమ్ముడు అసలు లెవెల్ కోతి చాలా డీసెంట్ బయట రెస్పాన్సిబుల్ ఇంట్లో రాక్షసుడు వాడు ఆనందే ఆబ్వియస్లీ వాడు నేను థర్డ్ క్లాస్ నుంచి పెద్దోడిని మేము హాస్టల్కి వెళ్తుంటే బస్ ఎయిట్ అవర్స్ నైన్ అవర్స్ పుట్టపరిధికి నేను డాడీ దిం డాడీయో మమ్మీయో దింపేవాళ్ళు ఎవరో ఒకరు వచ్చేవాళ్ళు నేను ఏదో సీట్లో ఎవరితోనో కూర్చోవాలి ఇద్దరే కూర్చోగలుగుతారు కదా థర్డ్ క్లాస్ నుంచి నేను సీనియర్ నువ్వు అక్కడ కూర్చోరా సో నేను నేను నా లైఫ్ ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలి అప్పటి నుంచి వాడు వాడు తమ్ముడు వాడు షాప్కి వెళ్ళాలి అరే తమ్ముడు రా తమ్ముడు అని అరే నేను థర్డ్ క్లాస్ నుంచి వీడు సెవెంత్ క్లాస్ అయినా ఇంకా తమ్ముడు తమ్ముడు అండ్ ఇంకొకటి టీజర్ లో కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారా అంటే లీటర్ పెట్రోల్ కొట్టించి డ్రాప్ చేస్తా అంటారు అలా మీరు రియల్ లైఫ్ లో వచ్చిన అమ్మాయితో ఎలా ఉంటారు నేను అలా నేను అలా అడగలేదు అడగలేను ఇప్పుడు అవసరమే లేదు అలాంటిది కానీ లేనప్పుడు కూడా నేను కావాలంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిని పికప్ చేసుకొని ఎక్కడ తీసు కాలేజ్కి తీసుకెళ్ళాలనుకోండి పెట్రోల్ లేదనుకోండి ఆ పిల్లింటి వరకు బండి తోసుకొని అయినా వెళ్తా కానీ అక్కడి నుంచి అయితే అంత కంఫర్టబుల్ ఉండాలి అది బయట ఎవ్వరికి తెలియకూడదు అసలు ఇట్లా సిచ్యువేషన్ ఇది ఇంటర్నల్ అయినా తెలియకూడదు బయటకి ఎప్పుడు అసలు కాదు ఒక పని చేద్దాం విజయ్ యాక్చువల్లీ ఈ అమ్మాయి చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంది కదా పెళ్లి 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 అంటుంది కదా సో ఒక ఛాన్స్ ఇద్దాం అమ్మాయికి ఒక అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అమ్మాయి మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయాలి దాని తర్వాత మనం థర్టీ సెకండ్స్ ఏం చెప్పుదో చూద్దాం మ్యూజిక్ ఏదైనా పెడితే ఇంప్రెస్ చేస్తా నేను పాడాలి అంటే ఆయన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను నేను ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఇందాక ఆయన చెప్పేసారు స్టన్నింగ్ అని అత్తని ఇంప్రెస్ చేయాలి 